নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের এক দশমিক তিন দশমিক তিন ইউনিট অর্থাৎ তোমাদের ইংরেজি বইয়ের বারো পেজ থেকে পনেরো পেজ পর্যন্ত সমাধান করে দিব আজকের এই ভিডিওতে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ পনেরো পেজে একটা শখ আছে এই শখটি তোমাদের পূরণ করতে হবে কিভাবে পূরণ করবে সেটা আজকের এই ভিডিওতে আমি একটা নমুনা উত্তর দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো চলো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিওটি এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে নিচের টেক্সটগুলো পড়ো তারপর জোড়ায় বা দলে আলোচনা করে ঘটনা বা ফ্যাক্ট এবং মতামত কিংবা অপিনিয়ন চিহ্নিত করো এরপর ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন আলাদা করে চেনার কৌশলগুলো লেখো সব সবশেষে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তোমার মতামতকে লেখকের মতামত কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা প্রকাশ করো তো এই কাজের জন্য আমাদের টেক্সট দুইটা আগে পড়া দরকার তো আমি তোমাদের প্রথমত টেক্সট দুইটা পড়ে অনুবাদ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে আমি শখটি পূরণ করব তো একটু সময় লাগ লাগতে পারে বেশি সময় লাগতে পারে তোমরা ধৈর্য সকারে দেখবে এবং শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবে তাহলে তোমরা উত্তরটি পাবে এবং বুঝতে পারবে যে কিভাবে তোমরা উত্তরটি লিখবে তো চলো শুরু করা যাক দ্য নাইনটিন ফিফটি ফোর নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু দ্য আমেরিকান অথর আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে ফর হিজ মাস্টারি অব দ্য আর্ড অব নিয়ারিটিভ ডেমন ইজ ট্রেইটেড ইন দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি তো এখানে লক্ষ্য করে বলছে যে ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি এ প্রদর্শিত মাস্টারি অব আর্ট অব নিয়ারিটিভ মানে তার নিয়ারিটিভ বা বর্ণনামূলক দক্ষতার দক্ষতার জন্য আর্নেস্ট হেমিংওয়ে হেমিংওয়েকে উনিশশো চুয়ান্ন সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছিল তাহলে আবার লক্ষ্য করো উনিশশো চুয়ান্ন সালে সাহিত্যের উপর যে নোবেল পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে তার মাস্টারি অব দ্য আর্ট অফ নিয়ারিটিভ মানে বর্ণনামূলক দক্ষতার কারণে দেওয়া হয়েছিল যেটা প্রদর্শিত হয়েছে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি লেখাতে অ্যান্ড ফর দ্য ইনফ্লুয়েন্স দ্যাট হি হ্যাজ এক্সার্টেড অন কন্টেম্পোরারি স্টাইল এবং তিনি সমসাময়িক স্টাইলের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেটার জন্য এই পুরস্কারটি তিনি পেয়েছিলেন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনিশশো সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট মানে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে আমরা পূর্বের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে যেটা প্রমাণ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট আমরা একটুখানি স্ক্রল ডাউন যদি করি এখানে স্ক্রল আপ করলে আমরা দেখতে পাই পূর্বের ভিডিওতে আমরা যেটা শিখেছিলাম যে এখানে দুইটা প্রশ্ন ছিল ক্যান দ্য স্টেটমেন্ট ক্যান বি প্রোভেন টু বি ট্রু অর ফলস সত্য অথবা মিথ্যা বলে কি প্রমাণ করা যেতে পারে যদি সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যেতে পারে সেটা হবে সেটা হবে ফ্যাক্ট আর এখানে বলছে যে দ্বিতীয়টাতে ডাস দ্য স্টেটমেন্ট এক্সপ্রেস দ্য অথর্স পার্সোনাল বিলিফস আইডিয়াস অর ইমোশন যদি লেখকের ব্যক্তিগত পার্সোনাল বিলিফস মানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ধারণা অথবা যদি তার ইমোশন প্রকাশ করে তাহলে সেটা অপিনিয়ন হবে তো এখানে লক্ষ্য করো আমরা যে টেক্সটটি পড়তেছিলাম উনিশশো সালে যে নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে সেটার অবশ্যই রেকর্ড রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রমাণ করা যেতে পারে তাই এটা হবে ফ্যাক্ট এই লাইনটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এরপরে দেখো পরের অংশটুকু আমরা খেয়াল করি এখানে বলেছে যে আন উইলিং টু ট্রাভেল টু স্টক হোম আফটার টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্রাশেস আন উইলিং টু ট্রাভেল টু স্টক হোম স্টক হোমে ট্রাভেল করতে অনিচ্ছুক আফটার টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্রাশেস দুইটা কাছাকাছি বড় ধরনের দুর্ঘটনা প্লেন দুর্ঘটনা বিমান দুর্ঘটনার পরে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন ট্রাভেল করতে স্টক হোমে হেমিংওয়ে আস্কড জন সি ক্যাবট তো তিনি যেহেতু ট্রাভেল করতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই তিনি জন সি ক্যাবটকে বলেছিলেন জন সি ক্যাবট ছিল দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাম্বাসেডর টু সুইডেন সুইডেনের ওই সময়ে সুইডেনের ইউনাইটেড স্টেটসের রাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত ছিলেন জন সি ক্যাবট তো হ্যামিংওয়ে জন সি ক্যাবটকে বলেন 
to read his acceptance speech tar shagotik bhashon ta pore dite this acceptance speech is considered one of the best ever ar ei shagotik bhashon ta chilo prithibir onnotomo bikkhato bhashon gulor moddhe onnotomo ekti this is what he wrote tini ja likhechilen ta holo to tini ja likhechilen ta ebar amra dekhbo tar speech e to ekhane lokkho koro ekhane tini जेटा बोले सिलन शेटा मैं एक तो पढ़ ची जे हैविंग नो फैसिलिटी फॉर स्पीस मेकिंग भाषण देयर कोनो शुजोक ना था का है नो कमांड ऑब ओरेटरी और नॉर एनी डोमिनेशन ऑफ रेटोरिक बागमितर कोनो निर्देश ना था कर ना था का है एबों रेटोरिक बा आरंभर पूर्णो किंग बा ओलंकर पूर्णो भाषार व्यवहार एर कोर्टित्तो ना था का है। I wish to thank the administrators of the generosity of Alfred Nobel for this prize। ये पुरस्कार एर जन्नो अमी Alfred Nobel एर generosity बा ये Nobel पुरस्कार टा जरा दे शे प्रशासक देर के अमी धन्नो बद जनाई। No writer who knows the great writers, अमुन कोनो लेखक नई जरा बड़ो लेखक देर के जाने ना, who did not receive the prize जरा पुरस्कार पानी कैन एक्सेप्ट इट आदर दैन उथ ह्यूमिलिटी तरा एट नम्रता छाड़ा अन्न को भावे ग्रहण करें ना देर इज नो देर इज नो नीड टू लिस्ट दिस रईटार्स ये लेखक दे के तलिकाभुक्त करार को दरकार नहीं एवरी वन हेयर मे मेक हिज ओन लिस्ट एखे प्रत्येक ही प्रत्येक लिस्ट बनाते परे तलिका बनाते परे अकॉर्डिंग टू हिज नलेज एंड हिज कन्सियस तर ज्ञान एवं तर विवेक अनुसारे विवेक अनुसारे प्रत्येके प्रत्येक लिस्ट तैरी करते इट उड बी इम्पसिबल फर फर मि टू आस्क द एम्बासेडर अब माई कान्ट्री हमार देश राष्ट्रदूत के बला पक्षे इट असम्भव है तो एखे ए लाइन मध्य देखते पासी लेखक तर व्यक्तिगत धारणा प्रकाश करते हैं तर मैं ये अपिनियन अच्छा टू रिड अ स्पीच इन हुईज अ रईटार सेट अल अब दिंगस हुईज इन हिज हार्ट हमारे देश राष्ट्रदूत का कथाटा बला भाषण पढ़े दीते बला जे भाषण मध्य लेखक समस्त व्यक्तिगत थिंगसगुलो व्यक्तिगत तर मन तर हृदय कथागुलो जगह बला आगू पढ़े पढ़े दीते बला से स्पीचा पढ़े दीते बला राष्ट्रदूत के पक्षे असम्भव है एमटा थिंगस मे नट बी इमिजिएटलि डिसारनेबल इन हुआट अ मैन रईट्स एक जो मानुष की लेखे से संगे संगे बोझा जाए ना पुरोपुर भाव बोझा जाए ना एंड इन दिस सामटाइम्स हि इज फर्चुनेट एवं ये माझे माझे से सौभाग्यवान है बाट इभेन्चुअलि क्यों शेष पर्त दे आर क्वैट क्लियर सेगल सम्पूर्ण स्वच्छ हो जाए परिष्कार जाए एंड बै दिस एवं एंड द डिग्री अफ आलखेमी दैट हि दैट हि पजेजेस से जे आलखेमी डिग्री पजेस कर हि उल एंडिओर और बी फर गुटेन से सह्य कर ना भूले जाए रईटिंग एट इट्स बेस्ट इज अ लनलि लाइफ writing at its best is a lonely life bolche je lekha likhi tar shera ekta nishongo ba ekakitto jibon organizations for writers palliate the writers loneliness ekhane bolche je lekhoker songothon gulo lekhokder loneliness ba ekakitto dur kore but i doubt kintu amar sandeho hoy ekhane dekho i doubt bolche लेखक आई डाउट बार मैं इटे तर मतमत व्यक्तिगत मतमत बाट आई डाउट इफ दे इम्प्रूव दिस रईटिंग क्योंकि हमारे सन्देह है ता कि रईटिंग के उन्नति करते पर ना हि ग्रोज इन पब्लिक स्टेचर से एक एखे से बोलते लेखक दे बुझे को लेखक लेखक के जिन तर मन विभिन्न धारणागुलो चिंता भावनागुलो व्यक्त करबें आवेगुलो व्यक्त करो लेखा लिखबें हि ग्रोज इन पब्लिक स्टेचर एज हि शेड्स हिज लनलिनेस एंड अफ इन हिज वर्क डिठार डिठारिओरेट्स से जनसाधारण मर्यादा बेड़े उठे 
সে তার একাকিত্ব ঝেড়ে ফেলে এবং প্রায় সময় তার লেখার অবনতি ঘটে ফর হি ডাজ হিজ ওয়ার্ক অ্যালোন সে তার কাজ একা করে অ্যান্ড ইফ হি ইজ আ গুড এনাফ রাইটার এবং যদি সে বেশ ভালো লিখতে পারে হি মাস্ট ফেস এটারনিটি সে অবশ্যই মহাকালের সম্মুখীন হবে অর দ্য ল্যাক অফ ইট ইজ ডে প্রতিদিন সে মহাকালের সম্মুখীন হবে অথবা এটার অভাব বোধ করবে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পরের পেরায় লেখক যেটা লিখেছেন ফর আ ট্রু রাইটার একজন সঠিক লেখকের জন্য ইজ বুক শুড বি নিউ বিগিনিং প্রত্যেকটা বই হবে একটা নতুন করে শুরু করা হোয়ার হি ট্রাইস অ্যাগেইন ফর সামথিং দ্যাট দ্যাট ইজ বি ওন্ড অ্যাটেইনমেন্ট যেখানে সে আবার নতুন করে চেষ্টা করবে নতুন অর্জনের জন্য অর্থাৎ বি ওন্ড অ্যাটেইনমেন্ট যেটা সে পূর্বে অ্যাটেইন করছে বা অর্জন করেছে সেটার বাইরে আরও কিছু সে চেষ্টা করবে হি শুড অলওয়েজ ট্রাই ফর সামথিং দ্যাট হ্যাজ নেভার বিন ডান সে এমন কিছু চেষ্টা করবে যেটা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি অর দ্যাট আদার্স হ্যাভ ট্রাইড অ্যান্ড ফেলড অথবা অন্যরা যেটা অর্জনের চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে এমন কি এমন কিছু সে চেষ্টা করবে দেন সামটাইমস উইথ গ্রেট লাক তারপর মাঝে মধ্যে সে হয়তো সৌভাগ্যের সাথে উইল সাকসিড সফল হবে হাউ সিম্পল দ্য রাইটিং অফ লিটারেচার উড বি সাহিত্য লেখা কতটাই না সহজ হতো ইভ ইট ওয়ার অনলি নেসেসারি টু রাইট ইন অ্যানোদার ওয়ে হোয়াট হ্যাজ বিন ওয়েল রিটেন যেটা সুগঠিত লেখা যেটা পূর্বে লেখা হয়েছে সেটাই যদি আবার লিখলেই চলত তাহলে সাহিত্য কতটাই না সহজ হয়ে যেত ইট ইজ বিকজ উই হ্যাভ হ্যাড সাস গ্রেট রাইটার্স এটার কারণ হচ্ছে আমাদের এমন কিছু বিখ্যাত লেখক ছিল ইন দ্য পাস্ট মানে অতীতে দ্যাট আ রাইটার ইজ ড্রাইভেন ফর আউট পাস্ট হোয়ার হি ক্যান গো যারা একজন লেখককে অতীতের থেকে আরও বহু দূরে তাড়িত করে যত দূর সে যেতে পারে আউট টু হোয়ার নো ওয়ান ক্যান হেল্প হিম যেখানে এতটা দূরে তাড়িত করে যেখানে সে কারো সাহায্য পাবে না আই হ্যাভ স্পোক ইন টু টু লং ফর আ রাইটার আমি একজন লেখকের জন্য লম বা কথা বলেছি আ রাইটার শুড রাইট হোয়াট হি হ্যাজ টু সে অ্যান্ড নট স্পিক ইট একজন লেখককে লিখতে হবে সে কি কি বলবে বা কি বলতে চায় সেটা লিখতে হবে কথা না বলে অ্যাগেইন আই থ্যাংক ইউ আমি আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তো এটা ছিল আমাদের টেক্সট ওয়ান এবার আমরা টেক্সট টু দেখব এরপরে এই দুটো টেক্সট থেকে ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়নগুলো আমরা খুঁজে বের করে এই যে যে শখটা আছে সেটা আমরা পূরণ করব তো দ্বিতীয় টেক্সটি আমরা একটু দেখি এখানে বলছে যে থিওর রুজভেল্ট ইজ বেস্ট নোন অ্যাজ দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস থিওর রুজভেল্ট ইউনাইটেড স্টেটসের ষোলো ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত বাট দিস ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড ক্যারিসমেটিক ম্যান বিখেম আ হিরো টু মিলিয়ন্স অফ আমেরিকানস ফর ম্যানি আদার রিজনস কিন্তু এই ডাইনামিক গতিশীল বহুমুখী প্রতিভাবান এবং ক্যারিসমেটিক লোকটি লক্ষ লক্ষ আমেরিকানদের কাছে অনেক কারণে হিরো হয়েছে তো এখানে আমরা দুইটা জিনিস পাচ্ছি প্রথম যে অংশটুকু থিওটো রুজবেল্ট ইজ বেস্ট নোন অ্যাজ অ্যাজ দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ টোয়েন্টি সিক্স প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এইটাকে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে তিনি ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইউনাইটেড স্টেটসের তাই এটাকে আমরা ফ্যাক্ট হিসেবে ধরব এবং পরের যে অংশটুকু বাট দিস ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড খ্যারিসমেটিক এইখানে কিছু অ্যাজেক্টিভের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এটা অনেকে অনেকভাবে মতামত দিতে পারে এখানে তাই এটাকে আমরা মতামত হিসেবে ধরব পরের অংশটুকু থিওডোর রুজবেল্ট gave his citizenship in a republic space ekta prajatantrik bhashone tini tar tini tar nagorikotto pradan koren on april 23 1910 1910 saler 23 april at the sorbonne in paris paris er sorbonne to eta ke amra fact hishebe dorbo karon eta 1923 1910 saler 23 april tini je nagorikotto pradan koren seta praman kora jabe প্রমাণ করা সম্ভব তাই এটাকে আমরা ফ্যাক্ট হিসেবে ধরব এবং সে অনুসারে আমরা টেবিলে বসাবো এটা 
তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য স্পিস ইজ ফেমাস ফর রুজভেল্টস থটস অ্যাবাউট দ্য ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস এই স্পিস বা এই ভাষণটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই ভাষণটা গুরুত্বপূর্ণ রুজভেল্টের চিন্তাভাবনার জন্য বলছে এখানে দ্য ডিউটিস অ্যান্ড দ্য রেসপন্সিবিলিটিস অফ বোথ দ্য স্টেট টু সিটিজেন্স অ্যান্ড সিটিজেন্স টু দ্য স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনার জন্য এই স্পিচটা বিখ্যাত দ্য স্পিচ এম্ফোসাইজেস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাকশন অ্যান্ড স্ট্রাইভিং টুওয়ার্ডস উর্থ গোলস বক্তৃতাটি নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় সমালোচনা অলসতা নিষ্ক্রিয়তা এবং জীবনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য লক্ষ্যের উপর জোর দিয়েছে এ কান্ট্রিজ সাকসেস রুজভেল্ট স্টেটেড রুজভেল্ট বলেছেন যে একটা দেশের সফলতা ডিপেন্ডস অন ডিসিপ্লিন ওয়ার্ক অ্যান্ড ক্যারেক্টার সুশৃঙ্খল কর্ম এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে তো এখানে রুজভেল্টের কথাটা লেখক বলছেন যে রুজভেল্ট বলেছেন যে তো এটাকে আমরা রুজভেল্টের কথা যেহেতু রুজভেল্ট যেটা মনে করেন সেটা তিনি বলছেন তো তাই এটাকে আমরা অপিনিয়ন হিসেবে ধরতে পারি তারপরে দেখো এখানে বলছে যে অ্যান্ড ডেমোক্রেসিস রিকোয়ার লিডার্স অফ দ্য বেস্ট ক্যারেক্টার এবং গণতন্ত্র গণতন্ত্র চায় সব থেকে ভালো ভালো চরিত্রের নেতা টু হোল্ড অল সিটিজেন্স টু দ্য হায়েস্ট স্ট্যান্ডার্ডস সমস্ত নাগরিকদেরকে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উপনীত করার জন্যে দিস ইজ হোয়াট হি সেট তিনি যা বলেছেন তা হলো এবার তার কথাগুলো আমরা একটু দেখব এখানে ইট ইজ নট দ্য ক্রিটিক হু কাউন্টস যারা গণনা করে তারা সমালোচক নয় নট দ্য ম্যান হু পয়েন্টস আউট হাউ দ্য স্ট্রং ম্যান স্ট্যাম্বলস যারা যারা পয়েন্ট আউট করে খুঁজে বের করে শক্তিশালী লোকেরা কিভাবে হোচট খায় অর হোয়ার দ্য ডুয়ার্স অফ ডিটস কুড হ্যাভ ডাম দেম বেটার অথবা কর্মের কর্মীরা কোথায় কর্মের কর্মীরা কোথায় আরও ভালো করতে পারত এমনটা যারা খুঁজে বের করে তারা ক্রিটিক নয় বা সমালোচক নয় দ্য ক্রেডিট বিলংস টু দ্য ম্যান হু ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য অ্যারেইনার কৃতিত্ব তাদেরকে দেওয়া হয় যারা মাঠে রয়েছে হুজ ফেস ইজ মেয়ার্ড বাই ডাস্ট অ্যান্ড সুইট অ্যান্ড অ্যান্ড ব্লাড যাদের মুখ বিকৃত হয়েছে মাটি ধুলোবালি ঘাম এবং রক্ত দিয়ে হুই স্ট্রাইভস ভ্যালাইন্টলি যারা সংগ্রাম করে যারা বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করে হু এডস যারা ভুল করে অ্যান্ড কামস শর্ট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন এবং যারা বারবার ছোটো হয় বিকজ দেয়ার ইজ নো এফোর্ট উইদাউট এরর অ্যান্ড শর্টকামিং কারণ ভুল ত্রুটি ছাড়া কোনো কোনো প্রচেষ্টা হতে পারে না বাট হু ডাজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাইভ টু ডু দ্য ডিটস কিন্তু যিনি আসলেই সংগ্রাম করে করেন কাজটি করার জন্য হু নোজ দ্য গ্রেট এনথিউজিয়াজম যিনি সর্বোত্তম সর্বোত্তম জ্ঞান বা উদ্যম জানেন দ্য গ্রেট ডিভোশনস সর্বোত্তম ভক্তি জানেন হু স্পেন্ডস হিমসেলফ ইন আ ওর্থি কজ যিনি নিজেকে ব্যয় করেন একটা সুযোগ্য কারণে হু অ্যাট দ্য বেস্ট নোজ তিনি সব থেকে ভালো জানেন ইন দ্য এন্ড সবশেষে দ্য ট্রায়াম্প অফ হাই অ্যাচিভমেন্ট অনেক বড় জয় অর্জন করেন তিনি সর্বোত্তম জয় অর্জন করেন অ্যান্ড হু অ্যাট দ্য ওর্স্ট ইফ হি ফেলস এবং যদি তিনি ব্যর্থ হন তাহলে সব থেকে সাহসিকতার সাথে ব্যর্থ হন এখানে বলছে যে অ্যাট লিস্ট ফেলস ওয়াইল ডিয়ারিং গ্রেটলি সাহসিকতার সাথে ব্যর্থ হন সো দ্যাট যাতে হিস প্লেস শ্যাল নেভার বি উইথ দোজ কোল্ড অ্যান্ড টিমিড সোলস যাতে তার স্থানটা ওই সমস্ত আত্মার সাথে না হয় ওই সমস্ত শীতল এবং ভীতু আত্মার সাথে না হয় হু নো নেই দার ভিক্টোরি নর ডিফিট যারা জয় কিংবা পরাজয় কোনোটাই জানেন না তো এই ছিল আমাদের দুইটা টেক্সট এবার এই দুইটা টেক্সট থেকে আমরা কি করব যে এই শখটি পূরণ করব তো এখানে একটি আমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে এখানে লক্ষ্য করো এখানে প্রথম কলামে বলছে যে ফ্যাক্ট মানে সত্য ঘটনা যেটা সত্য বলে প্রমাণিত বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে তো আমরা সত্যটাকে ধরবো সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে তারপরে অপিনিয়ন মতামত তারপরে হচ্ছে দ্য স্ট্র্যাটেজিস ইউ হ্যাভ ইউজ টু সেপারেট ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়নস ফ্যাক্টস এবং অপিনিয়নকে তুমি আলাদা করার জন্য যে কৌশল ব্যবহার করেছো সেটা এই তিন নম্বর কলামে লিখবে 
এরপর চার নম্বরে বলছে যে হাউ দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স ইউর ফিলিংস অপিনিয়নস থটস এটসেট্রা লেখকের অপিনিয়ন কীভাবে তোমার চিন্তাভাবনা কিংবা তোমার অনুভূতিকে প্রভাবিত করেছে সেটা চার নম্বর কলামে লিখবে তো একটা এখানে করে দিয়েছে তোমরা লক্ষ্য করো যে দ্য নাইনটিন ফিফটি ফোর নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড আমরা আগেই বলেছিলাম যে এই লাইনটা একটা ফ্যাক্ট হবে কারণ এটা প্রমাণ করা যেতে পারে তারপরে অপিনিয়নের কলামে একটা অপিনিয়ন লিখছে যে অর্গানাইজেশনস ফর রাইটার্স ভ্যালিয়েটস দ্য রাইটার্স লনলিনেস বাট আই ডাউট দেখো এখানে আই ডাউট আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে লেখক সন্দেহ প্রকাশ করছে নিজে তার ধারণা ব্যক্ত করতেছেন তার পার্সোনাল থট এখানে তিনি ব্যক্ত করছেন তার মানে এটা হচ্ছে অপিনিয়ন তারপর তিন নম্বর কলামে দেখো দ্য রাইটার ইউজড আই ডাউট হুইস মিন্স দ্য রাইটার হ্যাজ শেয়ার হিজ ওন অপিনিয়ন যেহেতু আই ডাউট কথাটি ব্যবহার করেছেন তার মানে এটা তার নিজের মতামত তো এটা হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিটা ব্যবহার করা হয়েছে যে কৌশলটা যে এই ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়নকে আলাদা করার জন্য সেটা এখানে লেখা হয়েছে তারপরে চার নম্বর কলামে বলছে যে দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই থটস লেখকের মতামত ইতিবাচকভাবে আমার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে এবার পরবর্তীগুলো তোমাদের করতে হবে তো আমি তোমাদেরকে এখন একটা নমুনা উত্তর দিচ্ছি এখানে আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি যে আমি তোমাদেরকে একটি নমুনা উত্তর দিচ্ছি আমি আমার মতো করে লিখেছি অন্যান্য লেখকরা অন্যান্যভাবে লিখবে কিংবা তোমাদের অন্যান্য টিচার টিচার তোমাদেরকে অন্যভাবে এই উত্তরগুলো সাজিয়ে দিতে পারে কিংবা তোমাদের যে উত্তরগুলো তোমরা নিজেরা করবে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে আমি একটা নমুনা উত্তর দিচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের বোঝানোর জন্যে তোমরা বিভিন্ন গাইড কিনবে সেই গাইডেও বিভিন্নভাবে উত্তর থাকবে এক একজন লেখকের উত্তর এক এক রকমের হবে এতে কোনো সমস্যা নাই তো দেখো এবার আমরা দ্বিতীয়ত যে উত্তরটিকে নিয়েছি সেটি হচ্ছে ফ্যাক্টে থিওডোর থিওডোর রুজবেল্ট ইজ বেস্ট নোন অ্যাজ দ্য টোয়েন্টি সিক্সথ প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারি যে থিওডোর রুজবেল্ট ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাই এটা হবে ফ্যাক্ট এরপরে অপিনিয়নের কলমে আমরা একটা লাইন নিয়েছি টেক্সট থেকে সেটা হলো দিস ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড কারিসমেটিক ম্যান বিখেম হিরো টু মিলিয়ন্স অফ আমেরিকানস ফর ম্যানি রিজনস এটা অনেকের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে এই এখানে কিছু অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করা হয়েছে ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড কারিসমেটিক ম্যান এগুলো অন্যজন অন্যভাবে বলতে পারেন এখানে মত পার্থক্য থাকতে পারে তাই এটাকে আমরা মতামত হিসেবে ধরতে পারি আর স্ট্র্যাটেজিতে আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি যে দ্য রাইটার ইউজড সাম অ্যাজেকটিভস লাইক ডাইনামিক মাল্টি ট্যালেন্টেড কারিসমেটিক হুইস মেন দ্য রাইটার হ্যাজ শেয়ার হিজ ওন অপিনিয়ন এখানে লেখক কিছু অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করেছেন যে গতিশীল মাল্টি ট্যালেন্টেড মানে বহু প্রতিভাবান বহুমুখী প্রতিভাবান কারিসমেটিক এইগুলো অ্যাজেকটিভগুলো ব্যবহার করেছেন যেটার মানে হচ্ছে যে তিনি তার ব্যক্তিগত তার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন তারপরে চার নম্বর কলামে এটা আমরা চেঞ্জ না করলেও পারি প্রথমে যেটা দেখেছি সেটাই রেখে দিয়েছি যে দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই থটস লেখকের মতামত ইতিবাচকভাবে আমার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছে তো এরপর আমরা লক্ষ্য করি এখানে আমরা যেটা নিয়েছি থিওডোর রুজবেল্ট গেভ হিজ সিটিজেনশিপ এখানে লক্ষ্য করো তিনি যে নাগরিকত্ব প্রদান করছেন উনিশশো সালের তেইশ এপ্রিল প্যারিসে এটা এটা প্রমাণ করা যায় তাই এটা আমরা ফ্যাক্টে নিয়েছি তারপরে অপিনিয়নে আমরা একটা লাইন নিয়েছি টেক্সট থেকে এ কান্ট্রিজ সাকসেস রুজবেল্ট স্টেটেড ডিপেন্ডস অন ডিসিপ্লিন ওয়ার্ক অ্যান্ড ক্যারেক্টার বলছে যে একটা দেশের সফলতা নির্ভর করে রুজবেল্ট বলেছেন তিনি যেটা মনে করেন যে নির্ভর করে সুশৃঙ্খল কর্ম এবং চরিত্রের উপর তো এমন কথা তিনি বলেছেন তার মানে এটা হচ্ছে তার অপিনিয়ন বা মতামত তো এইবার আমরা স্ট্র্যাটেজিতে লিখবো হেয়ার দ্য রাইটার ইউজড রুজবেল্ট স্টেটেড এখানে লেখক লিখেছেন রু রুজবেল্ট বলেছেন দ্যাট দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ শেয়ার রুজবেল্টস পার্সোনাল অপিনিয়ন তার মানে হচ্ছে এটা তিনি রুজবেল্টের অপিনিয়নটা শেয়ার করেছেন দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই ফিলিংস লেখকের মতামত ইতিবাচকভাবে আমার অনুভূতিকে প্রভাবিত করেছে এরপর আমরা যেটি এরপর আমরা যেটি করেছি সেটি হচ্ছে ফ্যাক্টে আমরা একটা লাইন নিয়েছি হি শুড অলওয়েজ ট্রাই ফর সামথিং দ্যাট হ্যাজ নেভার বিন ডান অর দ্যাট আদার্স হ্যাভ ট্রাইড অ্যান্ড ফেল্ড আমরা টেক্সটে দেখেছিলাম যে একজন লেখকের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে সে সবসময় চেষ্টা করবে এমন কিছু যেটা 
যেটা কখনো করা হয়নি এবং সে চেষ্টা করবে যেটা অন্যরা চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তো এটা সত্যি বলে লিটারেচারের ক্ষেত্রে এটা সত্যি বলে আমরা ধরতে পারি তাই আমরা ফ্যাক্ট হিসেবে এটা ধরতে পারি অপিনিয়নে আই হ্যাভ স্পোকেন টু লং ফর আ রাইটার আ রাইটার শুড রাইট হোয়াট হি হ্যাজ টু সে অ্যান্ড নট স্পিক ইট এই কথাটা আমরা নিতে পারি এখানে লেখক নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন যে আই হ্যাভ স্পোকেন টু লং ফর এ রাইটার একজন লেখকের জন্য আমি আমি লম্বা কথা বলেছি তো এখন লেখক তার নিজের কথাগুলো বলতেছে নিজের পার্সোনাল যে চিন্তা ভাবনা আইডিয়াগুলো আছে সেগুলো এখানে শেয়ার করতেছেন তাই স্ট্র্যাটেজিতে আমরা বলব যে হেয়ার দ্য রাইটার ইউজড আই হ্যাভ স্পোকেন এখানে লেখক বলেছেন যে আমি বলেছি দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ শেয়ার্ড হিজ পার্সোনাল থটস অর আইডিয়াস তার মানে এটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা তিনি ব্যক্ত করেছেন হুইস মিন্স ইটস অ্যান্ড অপিনিয়ন যেটা মানে হচ্ছে এটা একটা মতামত তো তিন নম্বরে চার নম্বর কলামে আমরা এটা একই রাখতে পারি যে লেখকের মতামত আমার চিন্তা ভাবনাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে এরপর এরপর আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে একটা লাইন নিয়েছি দ্য স্পিস ইজ ফেমাস ফর রুজবেল্টস থটস অ্যাবাউট অ্যাবাউট দ্য ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অব বথ দ্য স্টেটস টু সিটিজেন্স অ্যান্ড সিটিজেন্স টু দ্য স্টেট তারপরে অপিনিয়নে আমরা এই লাইনটি নিয়েছি ইট উড বি ইম্পসিবল ফর মি টু আস্ক দ্য অ্যাম্বাসেডর ফর মাই কান্ট্রি এখানে লেখক তার নিজের কথাগুলো ব্যক্ত করতেছেন যে আমার জন্য এটা অসম্ভব হবে আমার দেশের রাষ্ট্রদূতকে স্পিচটা পড়ে পড়ে দিতে বলতে তাই এটা হচ্ছে অপিনিয়ন তাই স্ট্র্যাটেজিতে আমরা বলবো হেয়ার দ্য রাইটার ইউজড ইট উড বি ইম্পসিবল ফর মি দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ শেয়ার্ড হিজ পার্সোনাল বিলিফ আইডিয়াস হুইস মিন্স ইটস অ্যান অপিনিয়ন চার নম্বরটা আমরা চেঞ্জ করে নিই আগে যেটা রয়েছে যেটা ছিল সেটাই রেখেছি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যে সেন্টেন্সটি নিয়েছি আন উইলিং টু ট্রাভেল টু স্টক হোম আফটার টু নিয়ারলি ফ্যাটাল প্লেন ক্রাশেস তো এখানে দুইটা বড় প্লেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল তো সে কথা বলা হয়েছে তারপর হেমিংওয়ে সুইডেনে যেতে চাচ্ছে না সুইডেনে দায়িত্বরত রাষ্ট্রদূত ইউনাইটেড স্টেটসের রাষ্ট্রদূত জন সি ক্যাবটকে তার স্পিচটা পড়ে দিতে বলছে তার মানে এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এটা প্রমাণ করা যেতে পারে এরপর অপিনিয়নে আমরা লিখছি আই উইশ টু আই উইশ টু থ্যাঙ্ক দ্য অ্যাম্বাসেডার্স এখানে আই উইশ মানে তার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকাশ করছে তাই এটা অপিনিয়ন হবে আর স্ট্র্যাটেজিতে আমরা লিখেছি হেয়ার দ্য রাইট হ্যার ইউজড আই উইশ দ্যাট মিন্স হি হ্যাজ শেয়ার্ড হিজ পার্সোনাল অপিনিয়ন এখানে রাইটার তার আই উইশ বলে শুরু করছেন মানে তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকাশ করছেন তার মানে এটা হচ্ছে তিনি তার পার্সোনাল অপিনিয়ন এখানে দিয়েছেন তো চার নম্বর কলামে যেটা আছে সেটা আমরা পরিবর্তন করে নিই তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই উত্তরগুলো কিন্তু আমি আবারও বলছি একটা নমুনা উত্তর মাত্র তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছি যতটুকু পেরেছি তবে ভুল ত্রুটি হলে তোমরা সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আর তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন টিচাররা ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তরগুলো দিবে কিংবা তোমরা নিজেরাও যদি এই উত্তরগুলো করো এক একজনের উত্তর এক এক রকমের হবে এক একজন এক এক সেন্টেন্স নিবে এক একভাবে উত্তরগুলো সাজাবে তাতে কোনো সমস্যা নেই তোমরা এই ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করে দাও ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য